ஹாய் எவ்ரி ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம கரண்ட் அப்படிங்கிறப்போ கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான் கரண்ட் ஆர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் விச் இஸ் அ மூமெண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அப்படின்னு தானே தெரியும் பட் ஆனால் நம்ம டே டு டே எவ்ரி லைஃப்பில் நம்ம என்கவுண்டர் பண்ணக்கூடிய டூ டிஸ்டிங் டைப்ஸ் ஆன் ஆஃப் கரண்ட் வந்து என்னென்னா டேரக்ட் கரண்ட் இதை டிசினு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஏசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிசி ஏசினா என்ன அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டேரக்ட் கரண்ட் டிசி நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் ஒரு கான்செப்ட் லேர்ன் பண்ணியிருப்போம் ஒரு ஸ்பியர் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியராக இருக்கும் நிறைய பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் இன்னொரு ஸ்பியர் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியராக இருக்கும் நிறைய நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்பியரும் வந்து ஒரு ஒயர் அதாவது கனெக்டிங் ஒயர் மூலிமா வந்து கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர் வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலில் இருக்கும் அண்ட் இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர் வந்து லோவர் பொட்டன்ஷியலில் இருக்கும் இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர்லேருந்து இப்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா ஹையர் பொட்டன்ஷியலில் இருந்து லோவர் பொட்டன்ஷியலுக்கு அது மூவ் ஆகி போகும் இதே இது இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பியர்லேருந்து இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது லோவர் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியலுக்கு மூவ் ஆகி போகும் அப்படின்னு இந்த கான்செப்ட் வந்து லேர்ன் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டில் கரண்ட் வந்து மூவ் ஆகுது கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா கன்வென்ஷனல் கரண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் ஸோ கரண்ட் அப்படிங்கிறது மோஷன் அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா எங்கேருந்து மூவ் ஆகும்னா ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டு த லோவர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜான கரண்ட் வந்து மூவ் ஆகுது இதே இது எலக்ட்ரான்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அது லோவர் பொட்டன்ஷியலில் இருந்து ஹையர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கு அது வந்து மூவ் ஆகும் அண்ட் பேட்ரியில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா ஸோ பேட்ரி அப்படிங்கிறப்ப அந்த பேட்ரிக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் தர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் தர்மினல் வந்து இருக்குமா இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் தர்மினல் ஆஃப் பேட்ரியில் இருந்து அது பாசிட்டிவ் தர்மினலுக்கு போகும் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் எப்போவுமே பாசிட்டிவை நோக்கி போகும் ஸோ நெகட்டிவ் தர்மினல் ஆஃப் பேட்ரிலேருந்து பாசிட்டிவ் தர்மினலுக்கு அது போகும் இந்த பேட்ரி தான் வந்து இட் மெயின்டைன் ஆ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் எங்கன்னா பிட்வீன் த டூ ஏன்ஸ் ஆஃப் அ ஒயர் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஹையர் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் லோவர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஹையர் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் லோவர் பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிற இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் இருந்தால் மட்டும்தான் சார்ஜஸ் வந்து அந்த சர்க்கியூட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த பேட்ரி தான் இந்த டேரக்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிற டிசி எதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா பேட்ரி தான் பேட்ரி தான் இதோடைய சோர்ஸ் சம் அதர் சோர்சஸ் வந்து சோலார் செல்ஸ் தெர்மோ கப்பல்ஸ் இதிலேருந்தும் டிசி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே மெனி எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்டில் இந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்த டேரக்ட் கரண்ட் அந்த டிசியை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்தெந்த டிவைசஸ்லாம் டிசி வச்சு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா செல்ஃபோன் ரேடியோ எலக்ட்ரிக் கீபோர்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிகிள் இதெல்லாம் வந்து டிசி டேரக்ட் கரண்ட்டை வச்சு தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது இந்த டிசி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ யூனிக் டேரக்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இப்போ இந்த ஃபிகரில் பாருங்கள் இங்கே வந்து டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக கரண்ட் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ வே ஃபார்ம் ஆஃப் டிசி வந்து இப்படி தான் இருக்குது யூனிக் டேரக்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ரெசிஸ்டர் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட்டான வயர் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்கலாம் அது வழியாக கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த கரண்ட்டோடைய டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்லியா அப்படி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் இஸ் த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இட் வில் வேரி சைனோசாய்டலி இங்கே கிராஃப் பாருங்கள் இந்த டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் கரண்டோட டேரக்ஷன் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம அங்கே டேரக்ட் கரண்ட் வந்து இட் இஸ் த யூனிக் டேரக்ஷனல் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வரோட டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்லி ஸோ இந்த மாதிரி சைனசாய்டெல்லாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வேரி ஆகிறத திஸ் வேரியேஷன் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட
இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் வேரியஸ் சைனோசாய்டர்லி அதாவது டைரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுறது இல்லை ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து வேரி ஆகுது பிட்வீன் ஹை அண்ட் லோ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா ஒயரில் டூ அண்ட் ஃப்ரோவாக வந்து மூவ் ஆகுது விச் இஸ் கேரிங் அ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு நம்மளோட வீட்டில் வரக்கூடிய கரண்ட் டொமஸ்டிக் சப்ளைக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து என்னென்னா ஏசி தான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் ஆனால் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டிவைஸான செல்ஃபோன் ரேடியோ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் இதெல்லாம் வந்து டிசி டேரக்ட் கரண்ட் தான் அதுக்கு தேவை நம்ம வீட்டில் வர்றது ஏசி அப்போது அவங்களுக்கு டேரக்ட் கரண்ட் தேவை அப்படின்னா இந்த நமக்கு வரக்கூடிய அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை டேரக்ட் கரண்ட்டாக மாற்றணும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் தான் வந்து ரெக்டிஃபையர் விச் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் அ ஏசி டு டிசி இந்த ரெக்டிஃபையரை நம்ம கொலாக்கியெல்லாம் வந்து பேட்ரி எலிமினேட்டர் டிசி அடாப்டர் அண்ட் ஸோ ஆன் இப்படி சொல்லலாம் நம்ம எப்படி ஏசியை டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்டிஃபையர் வந்து யூஸ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி டிசியை ஏசியை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்வெர்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இன்வெர்டரோட பர்பஸ் என்ன இப்போ வீட்டில் நமக்கு கரண்ட் இருக்குது லைட்டு ஃபேன்லாம் ஓடுதுன்னா இதெல்லாமே ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் மூலயமா ஓடுது இதே இது கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ அந்த இன்வெர்டர் வந்து நமக்கு கரண்ட்டை கொடுக்குது அது ஹார்ட்னேட்டிங் கரண்ட்டு தான் கொடுக்குது பட் ஆனால் இன்வெர்டர் என்ன பண்ணோன்னா நமக்கு வீட்டில் கரண்ட் இருக்கிற சமயத்தில் அந்த கரண்ட்டை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது பேட்ரியிலனா டேரக்ட் கரண்ட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது ஒன்ஸ் நமக்கு கரண்ட்டு போன உடனே அந்த டேரக்ட் கரண்ட்டை ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக மாற்றி நம்ம கொடுக்கறதுனால தான் திரும்ப லைட்டு ஃபேன் எல்லாமே வந்து ஓடுது நெக்ஸ்ட்டு ஏசி டிசி இதை வந்து சர்க்யூட்டில் எப்படி அந்த சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் டிசி ஓல்டேஜுக்கு சர்க்யூட் சிம்பிள் வந்து இப்படி போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி வந்து போடலாம் டிசி ஓல்டேஜுக்கு ஏசி ஓல்டேஜுக்கு ஒரு சர்க்கிள் போட்டு இந்த மாதிரி போடணும் டிசினா இப்படி ஏசினா இந்த மாதிரி ஸோ ஏசி டிசி ரெண்டு சேவை சொல்லும் போது இந்த மாதிரி போடுறோம் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி அதாவது டிசியை விட ஏசி வந்து எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற ஒரு டிவைஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஏசி ஓல்டேஜை ஈஸியாக வேரி பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இந்த ஏசி அப்படிங்கிற இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்மளால் ஈஸியாகவே ஜெனரேட் பண்ண முடியும் தேன் த டிசி ஸோ ஒரு இடத்துல ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை வந்து ஜெனரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை வந்து ஓவர் த லாங் டிஸ்டன்ஸ் கேரி பண்ணி கொண்டு வர முடியும் யூஸிங் அ ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படி நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை கேரி பண்ணி கொண்டு வரும்போது அங்கே லாஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து இருக்காது அப்படியே இருந்தாலுமே ரொம்ப நெக்லிஜிபிள் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் இருக்கும் விச் இஸ் நெக்லிஜிபிள் ஸோ கரண்ட்டு ஜெனரேட் பண்ணுறதுலையும் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் ஈஸியாக இருக்குது தேன் த டேரக்ட் கரண்ட்டு அதே மாதிரி இந்த டேரக்ட் கரண்ட்டை இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் மாதிரி நம்ம லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு கேரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது இட் கே நாட் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆஸ் சச் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தான் வந்து வந்துட்டுருக்கு லைட்டு ஃபேன் ஓடுறதுக்கெல்லாம் சப்போஸ் நமக்கு வந்து செல்ஃபோன் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் செல்ஃபோன் தேவைப்படுறது வந்து டேரக்ட் கரண்ட்டு அப்போது ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஈஸியாக டேரக்ட் கரண்ட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் யூஸிங் அ ரெக்டிஃபையர் பேட்ரி அடாப்டர் இதை வச்சுலாம் பண்ண முடியும் ஏசி தட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் அ சர்வரல் வேஸ் நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டிசி நம்ம டிசியை வச்சு எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் எலக்ட்ரோ ரீஃபைனிங் எலக்ட்ரோ டைப்பிங்லாம் வந்து பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிசி ஃபார்மில் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதாவது இன்வெர்டரில் டிசி ஃபார்மில் மட்டும் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ கரண்ட் போகிற சமயம் அந்த டேரக்ட் கரண்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டாக மாறி நமக்கு வந்து லைட் ஃபேன்லாம் ஓடுது கரண்ட் இல்லாத சமயத்தில் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்னும் இந்தியாவில் ஓல்டேஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏசி வந்து விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டொமஸ்டிக் பர்பஸஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இதே இது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் வந்து ஓல்டேஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஏசி அவங்க யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஓல்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் ஸோ இந்தியாவுக்கும்
நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது இந்த யூனிட்ல நான் போஸ்ட் பண்ண அதர் வீடியோஸை பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் டோன்ட் ஃபர்கேட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் சி யூஸ் அகின் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ